ലക്കൊരു ചെറിയൊരു അത് നമ്മൾക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു അതിലെ ബുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടുപേരും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലും ആ ഒരു ഈഗോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഈഗോയെ എന്താ കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉള്ള ഓരോരുത്തരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഒരു ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കൺഗ്രാചുലേറ്റും ചെയ്യാണ് കാരണം ഈഗോ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് we all are lifelong learners so nammada dr sri legana first chapter uh, start cheyidathu appo dr sri legade oru insight from this book ketu namma discussion aarambikkam good evening everyone kekavo keka amon kareyunnunda inde oru cheri disturbance undu ഓക്കെ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തം അപ്പം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ബുക്ക് ഈഗോ ഇസ് ദ എനിമി ആണ് ബൈ റൈൻ ഹോളിഡേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ബുക്കില് ഇപ്പോ പക്ഷെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എനിക്ക് ബുക്ക് തന്നപ്പോ നമ്മൾ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർഗിൽ വാർ ആ ബുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇൻട്രോഡക്ടറി പോർഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ വായിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് എല്ലാരിലേക്ക് എത്തിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രോഡക്ടറി പോർഷനിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈഗോ നമ്മളെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ചാപ്റ്റർ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈഗോ ഇസ് എനിമി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈഗോ ഇസ് എനിമി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കയ്യിൽ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്റ്റിക്സ് വേ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്തണം പൂ ആമായി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താവണം ഏത് വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ തന്നെ ആസ്പയർ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയറിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓരോ ഇൻസിഡന്റ് വെച്ച് തന്നെ ഈഗോ നമ്മളെ എങ്ങനെ വീഴ്ത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ അസ്പയർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു കാലിഫോർണിയ എലക്ഷൻ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കി ആ കാലിഫോർണിയ പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാകും അവിടുത്തെ പോവർട്ടി എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ പ്ലാൻസ് എഴുതി അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടായി അപ്പൊ സിൻക്ലിയർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ആ ബുക്ക് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി പക്ഷെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആയി നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഫേക്ക് ഇറ്റ് ടില്ലു മേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് അതാവുന്നത് വരെ നമ്മളത് ആണെന്ന് ഫേക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു നൂൽപാലം പോലെയാണ് നമ്മളെ ഈഗ എവിടെ തട്ടിക്കളയും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ആയി എന്ന് വിചാ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് പക്ഷെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനെയാണ് അജണ്ട പുറത്തിറക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പാളിച്ച പറ്റി അപ്പൊ ഇതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ ഈഗോന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതി അധികമായിട്ട് അവനവനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള 
ഒരു മറ്റേ അമേരിക്കൻ കാലി ഞാൻ കുറിച്ച് പറയണ്ട അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ലിങ്കൺ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പൊസിഷൻസ് ഹയർ പൊസിഷൻസ് അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീനിൽ നിന്ന് ആ എല്ലാത്തിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനും അവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളിലേക്ക് എത്താനും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈഗോന്റെ ഞാൻ അത് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ബേർഡൻ നമുക്ക് വരുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനു കൂടി വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസ്ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതും എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് എന്നെ അങ്ങനെ ഹറാസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മള് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്നെ എല്ലാരും വേദനിപ്പിടി എന്നെ എന്നെ അതിന് വിചാരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈഗോനെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ എയിമിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കുറയ്ക്കുക പ്രാക്ടീസിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാണ്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ബീന മാം ഇത് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രമ്യ ഉണ്ടോ അഞ്ജലി ഞാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഹായ് എല്ലാരും ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പൊ ഞാന് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഇത് റെക്കമെന്റും ചെയ്ത് ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം കാരണം എനിക്കിത് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഏർലി പ്രൈഡ് പിന്നെ വർക്ക് 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 ആൻഡ് ഫോർ എവറി തിങ് ദാറ്റ് കംസ് നെക്സ്റ്റ് ഈഗോ ഇസ് എനിമി ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ആളുകളുടെ സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടിട്ടാണ് ഓത്തറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസസ് അപ്പോ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇതാണത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങണത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ സ്റ്റോറി ആണ് ഒരു കൊച്ചു പയ്യന് ഒരു ചെറിയ പ്രിന്റ് ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത പയ്യന് കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഷോ ഓഫ് ആണ് ആ എന്റെ പുതിയ സൂട്ട് പുതിയ വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പം ആ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫേമസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മേത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അവരൊരു ചെറിയ നാരോ പാസേജിൽ കൂടെ നടന്നു പറയുമ്പം തല ഇടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മേത്തർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തല സൂക്ഷിച്ചേക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയാം പറയപാട് എന്നെ തല ചെന്ന അങ്ങ് ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ തല അവിടെ ഇടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു കളിയാക്കിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുനിയ അതായത് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വെറും ബ്രിഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങോരുടെ വേറൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അവിടെ അങ്ങോര് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് വാസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഈ ഒരിക്കലും തലേന്ന് പോയില്ല ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ് കാരണം അത് ഈ പ്രൈഡ് ഈ അറഗൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ടു ബാറ്റൽ ഓൾ ഹിസ് ലൈഫ് അത് ആ ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് പല ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ വരേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ലെസൺ ഫോർ ഹിം അപ്പം മേത്തർ പറയുന്നത് സ്റ്റൂ യങ് മാൻ സ്റ്റൂപ് ആസ് യു ഗോ ത്രൂ ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് യു മേ മിസ് മെനി ഹാർഡ് സച്ച് ഹാർഡ് തംസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആളുകളുടെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു ജോൺ ഡി റോക്ക് ഫെല്ലറിന്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുകയാണ് നോക്കിക്കോ സം ഡേ ഐ വിൽ ബി ദി റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ പല ആളുകളും നമ്മളും പറയുമോ കണ്ടോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ എത്ര പേര് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ
അപ്പം ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് അഗെയിൻ മാനേജിങ് ഈഗോ എവ്രി ഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം മൊത്തം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാ മതിയോ നമ്മള് ആള് നമ്മള് ആ അങ്ങനെ ഒരു ക്വൈറ്റ്ലി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ്ലി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ് അതും ഒരു പ്രൈഡ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഡേഞ്ചറസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതും നമ്മള് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഏർലി പ്രൈഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണത് തന്നെ ഓത്തർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ബോസ്റ്റ് ആസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇനിറ്റ് ഫോർ അസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്റെ ഞാൻ സമറൈസ് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വർക്ക് 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 ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ ഓത്തർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വർക്ക് ഇസ് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്റ്റോറി അഗെയിൻ ഓരോ ആളുകളുടെ സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു പെയിന്റർ എഡ്ഗാർ ഡെഗ്ലാസ് എന്ന് പറയണ പെയിന്റർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെയിന്റിംഗ് വരയ്ക്കും എന്റെ പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാൻസേഴ്സിന്റെ പെയിന്റിംഗ് വരച്ചിട്ട് ഒരു പോയം പോലെ എന്തെങ്കിലും അതിന് മീനിങ് പോലെ അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതും ബട്ട് ഹി സ്റ്റിൽ നോട്ട് നോൺ ഫോർ ഹിസ് പോയംസ് ഹി ഇസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് പെയിന്റിങ് എന്റെ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങൊരു സോറി അങ്ങൊരു എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ മലയാളം അപ്പൊ അങ്ങൊരു അങ്ങനെ ഒരു പോയിട്ടായിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് എനിക്ക് എന്താന്നറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും ഈ പോയമായിട്ട് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതായത് അതും ഒരു പോയിട്ടാണ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫനി മലാമി എന്ന് പറയുന്ന പോയിട്ടാണ് പറയുവാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് ദ ഐഡിയാസ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് അതായത് ഐഡിയ വെരി ഗുഡ് ആണ് പക്ഷെ വേർഡ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെരി യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ എഫേർട്ട് ദർ സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ഓത്തർ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണത് ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കണം അത് ചെയ്ത് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഗെറ്റ് ഓവർ ദ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് വർക്ക് അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോൺ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ടു യു കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ടു വേർഡ്സ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ ആൻഡ് എവറിങ് സോ അതാണ് വർക്ക് 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 എന്ന് പറയണത് വേറൊരു സ്റ്റോറി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയണത് ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ കഥയാണ് ആസ് എ യങ് മാൻ He started ഓരോ ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകളെ ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പേര് അഡ്രസ് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാർഡ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് കാർഡ്സിന്റെ കളക്ഷൻ കിട്ടി അണ്ടിൽ അത് പിന്നീട് എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ആവണം വരയ്ക്കും ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വെത്ത് വർക്ക് ദാറ്റ് ഹി പുട്ട് ഇൻ അത് ഹാസ് പെയ്ഡ് ഇം ഓഫ് കാരണം ഹി ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിൽ പോകുമ്പം ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡിം ടുവേർഡ് സക്സസ് സോ അഗെയിൻ പുട്ടിങ് ഇൻ ദ വർക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഹാ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ യങ് ബ്ലാസ്റ്റിക് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയർ ബിൽ ബ്രാഡ്ലി ബിൽ ബ്രാഡ്ലി അത് എപ്പോഴും ഹി കെപ്റ്റ് സെയിങ് ദിസ് ടു ഹിംസെൽഫ് വെൻ യു ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് റിമെമ്പർ സംവെയർ സം വൺ സംവെയർ ഇസ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് വെൻ യു മീറ്റ് ഹിം ഹി വിൽ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടേണ്ട എഫേർട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിനേക്കാളും എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ആൾ അവിടെ വേറെ എവിടെയോ ലോകത്തുണ്ട് സം ഡേ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഡിഫീറ്റ് യു സോ നമുക്ക് ഇടേണ്ട എഫേർട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സോ അഗെയിൻ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ബൈബിളില് ബ്ലെസ്ഡ് ആർ ദോസ് സെർവൻസ് ഹൂം ദ മാസ്റ്റർ ഫൈൻസ് അ വീക്ക് വെൻ ഹി കംസ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫു
അഞ്ജലിയുടെ മലയാളം ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അഞ്ജലി അല്ലേ കൊറേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററില് ഓത്തർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കീപ് ആസ്കിംഗ് ആർ സെൽഫ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ മൈ സെൽഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൈ ഈഗോ നമ്മൾ ഏതൊരു പിന്നെ ആം ഐ ഡിലേയിങ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് ആം ഐ പാസിംഗ് ദ മാഷ്മെലോ ടെസ്റ്റ് ആം ഐ earning what my ambition ambition uh, burns for uh, like id adeyd nammal nammalodu oru self talk cheyidittu we must ensure that we are not feeding our ego we must feed our ambition adu nammal manasilaaki adu ansarichu nammal focus cheya self talk continue cheya and yes vere oru karyam author parana nu chinga work is difficult work is painful and work means we have to like it means ignoring the praise of others and like most importantly we have to ignore the praise that we are getting arengil parena kolla to endu parangingal adu see to it that we don't adu adilikku nammal adu consume avadhu nokka and the chapter conclude yenadu saying you know a workman by the chips they leave it is true to judge your progress properly just take a look at the floor adey the ultimately che nammal idna effort lana ella irikkanathu edana summarize so thank you that's why we say humility is the mother of all virtues yes indeed thank you anjali now dr rema prekram kumar okay good evening good evening ഓക്കെ ഇതില് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സക്സസ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് വേറെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചതിന് കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായി തോന്നി എനിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ശരിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഗൂഗിൾ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു ഈ വ്യക്തികളെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാര് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഈ സക്സസ് പാർട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഒരു മൗണ്ടെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ കേറുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറെ സംഘർഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മള് റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ ഈഗോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിയാലിറ്റി നിന്ന് നമ്മള് നമ്മളെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേണിങ്ങിന് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ആണ് ആ ഒരു കുറെ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈഗോ വരുമ്പോ നമ്മള് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ പർപ്പസില് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആഡം സ്മിത്തിന്റെ ഒരു തിയറി ഓഫ് മോറൽ സെന്റിമെന്റ്സിലെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംബീഷനും അതുപോലെ ഹമ്പിൾ മോഡസ്റ്റി നമ്മുടെ എളിമയും അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആയിരിക്കും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗി ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ എളിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഒരു അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് മാൻ അയാൾ അയാളുടെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സില് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയാള് അയാൾക്ക് ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ വെൽത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽത്തും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു മകന് എല്ലാം അത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ അയാളുടെ വില്ലെല്ലാം ആ മകനെ എഴുതി വെച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടാലന്റഡ് ആണ് ടാലന്റഡ് ആണെങ്കിലും വളരെ അതുവരെയൊക്കെ നല്ല ഷെൽട്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്ന ഒരു പയ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് നല്ല ടാലന്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവര് അവര് ആ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈഗോ മാനിയാക്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ച എല്ലാ വെൽത്തും അദ്ദേഹം കൊണ്ട് അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു ഒരു എന്താണ് ഒരു പത്തറ്റിക് കൻഡിലേക്കാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരിക്കലും അത്രയും 
സ്വത്തുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പോലും ശരിക്കും ആ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈനലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക നില പോലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പല ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരൊരു ഇൻസെയിൻ ആയിട്ടാണ് അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ ഈഗോ ആണ് അപ്പൊ സക്സസ്ഫുൽക്ക് എത്തിച്ചേരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അവിടെ ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യും ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള പല റൂളുകളും അത് എനിക്കുള്ളത് ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള ഒരു പല തോന്നലുകളും വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്സസ് വളരെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആണ് ഭയങ്കര ക്ഷണികമായിട്ടാണ് ഇതില് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ആ സമയത്ത് വളരെ കാം ആയിട്ടും നല്ല ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പർപ്പസിൽ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ നമ്മൾ ശരിയായ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമ്പോ ഐ എം എവ്രിത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സക്സസ്ഫുൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ ലേണിങ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മുടെ ലേണിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ആയി വി ആർ എവ്രിത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിൽ വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് ഇതിൽ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് ഈ ഒരു ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഇനി ഇതിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മള് അതിൽ ഞാനൊരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗനീസ് ഖാൻ എന്ന് ഒരു മംഗോളിയൻ എംപയർ ആണ് ചൈനയുടെ ഒരു പാട്ടും അതുപോലെ ഏതോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ഏതോ ഒരു പാട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ പക്ഷെ എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് അദ്ദേഹം ഈ എല്ലാ എല്ലാം കോൺകർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പല പല ആൾക്കാരെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അയാള് അദ്ദേഹം കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ അത് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലവും അദ്ദേഹം കീഴടക്കും തോറും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ബെനഫിറ്റ് ഉള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുക്ക പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഓപ്പൺനെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ല എന്ന് ഭയങ്കര കുറെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിലിറ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓരോ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടർക്കിഷ് ട്രൈബൽസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം കുറെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം സ്റ്റോളൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ കട്ടെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അയാള് അദ്ദേഹം വെട്ടി എന്താ പറയാ കോൺകർ ചെയ്തു ചെയ്യുന്തോറും അവിടെ നിന്നുള്ള പുതിയ പുതിയ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മംഗോൾ ട്രൂപ്പ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എവിടെ നിന്നാണോ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ സക്സസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കൾച്ചർ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തെയും കൾച്ചറുകൾ അദ്ദേഹം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് സയൻസ് ഇൻഫ്ലേ ഇൻഫ്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോളജ് പഫ് പഫ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈഗോ വന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം ആയി സക്സസിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു സക്സസിന്റെ ആ ഒരു മൗണ്ടെയിനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിന്റെ പീക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ഫുള്ള് നോളജ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലേണിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നല് നമുക്ക് വരിക
എനിമേസ് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് മനസ്സിലാക്കുക നെഗറ്റീവ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോൺ ടെൽ യുവർ സെൽഫ് എ സ്റ്റോറി ഇതിലും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറെ പുതിയ പുതിയ ടേംസ് ഒക്കെ സെൻസ് സെൻ ഫ്രാൻസിസ് ഫോർട്ട് നയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഗ്രൂ ഒരു ഇത് അതിന് അവര് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ആയിരുന്നു അവര് എപ്പോഴും ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ടീമിന്റെ ഓണർ എഡ്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു ഹെഡ് കോച്ചിന് തപ്പി അവസാനം ഒരു ഒരു ബിൽ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ഒരു കോച്ചിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ബിൽ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒഫൻസി ഒഫൻസീവ് സ്റ്റൈലാണ് അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അത് ഈ ഗ്രൂ ഈ ടീമിലെ ഓരോരുത്തർക്കും വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒറ്റ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഓരോരുത്തരും സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ലോ അദ്ദേഹം അവരുടെ ലോക്കർ റൂം ഒക്കെ നീറ്റായിട്ട് വെക്കുക സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ആ ടീമിലുള്ള ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സ്റ്റാഫിന് പോലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഓരോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ഫോൺ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ടൈം പോലും ഇന്ന സമയത്തെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ആ ടീമില് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രല്ല അവരുടെ സ്റ്റാഫിന് പോലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലും മാത്രല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് കുറെ സക്സസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നു പക്ഷെ അവിടെ അവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മുൻപത്തെ ഫെയിലിയേഴ്സിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അത് അതിന്റെ സ്റ്റോറീസും അത് ഇതൊക്കെ ഇവര് സംസാരിക്കും പക്ഷെ അത്തരം സംസാരങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സക്സസ് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയോ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തരുത് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ സ്റ്റോറീസ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഇവന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ഒരിക്കലും അളക്കാൻ പാടില്ല റിമെയിൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് നമ്മുടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടാസ്ക് എന്താണോ ആ ടാസ്കിൽ നമ്മള് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പ്ലാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമാണോ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയാലേ നമ്മള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതാണ് ആ ഒരു ഓപ്പണസും ആ ഒരു കാം മൈൻഡോടും മൈൻഡോടും കൂടെ നമ്മള് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഓൺ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ടാസ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാല് ഈഗോനെ ഈഗോനെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റീനെ ബ്ലൈൻഡ് ആക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഭയങ്കര ശരിക്കും നല്ല ഹാർഡായി തോന്നി എനിക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പുതിയൊരു സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ ണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിലത്തെ കുറെ വ്യക്തികളെ ഒക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴേ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇതുപോലത്തെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു മറ്റേ ആ ഒരു മംഗോളിയൻ എംബ്രറിനെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടേ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അത്രയും നല്ല സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ടാലന്റഡ് ആയിരുന്നു അവര് എന്തായാലും താങ്ക് യു ഇനി അടുത്തത് മോളിയാൻ്റെ
ഇത് ഡിക്ഷണറി ഇത് അതെല്ലാം മീനിങ് കുറെ മീനിങ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത്യന്തിക്കോ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇരുത്തി വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഓ ഇത് കാര്യം എത്ര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിത്ത് സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് അത് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രാൻഡൻ വില്യം അതെല്ലാം ആണ് ആ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടു യു ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഫ്രണ്ട്സ് ചിന്തിക്കുന്നു അവർ ആർക്കിടെക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇവർ കോളേജ് മേക്സ് അപ്പം ആർക്കിടെക്ട്സ് അവർ വിചാരിച്ചു ഓ ഞാൻ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ആയി തീരണം അങ്ങനെ ആയി തീരണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു പേരും രണ്ടു വഴികൾ സ്വീകരിച്ചു ഒരാൾ പൊളിറ്റിക്സില് എനിക്ക് അങ്ങ് ഫേമസ് ആകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഫേമസ് ആകണം മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മില്യനർ ആകണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വളരെ മുകളിലായിരിക്കണം എന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവർ രണ്ട് പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വില്യമില് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ കിടന്ന് കുറെ കളിച്ചിട്ട് വേണം ഏർ അതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ ഹി വാസ് സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അത് കുറെ നാള് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ലീഡറായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കുറെ അദ്ദേഹം തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ലേറ്റ് അവർക്ക് തോന്നി ഓ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കാരണം അവര് തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചവരാണല്ലോ ദേശത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ആ സപ്പോർട്ട് അങ്ങ് പിൻവലിച്ചു അവര് അപ്പൊ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം തോറ്റു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടാമതും ഇദ്ദേഹം തോറ്റു ആൻഡ് ഹി വിഡ്രോ ആ ലൈനേ കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് അപ്പൊ മറ്റേ മനുഷ്യൻ മില്യനർ ആയിട്ട് ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ചതിവും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചും ട്രാപ്പിലാക്കി നോക്കുകയാണ് മില്യനർ ആവാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ പ്ലഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും പ്ലഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ലോൺ എടുത്തു വീണ്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതും ഫെയിലിയർ ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് മെഡൽ പോയി ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദ ബെസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള ആ ഇത് മൊമെന്റോ കിട്ടിയതും കൂടി അദ്ദേഹം പ്ലഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനായി മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് തളർന്ന് അറുപത് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിയും അദ്ദേഹം ഒന്നും ആയി തീർന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മള് ജീവിതത്തില് നമ്മളും ചുറ്റും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ചില ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഈഗോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ മഹാസംഭവമാണ് നിങ്ങളെന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളൂല്ല യു ആർ ഓൾ ഫൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈഗോ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സാണ് അത് ഇറ്റ് സ്പോയിൽസ് ദ റിലേഷൻ അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും അതൊരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും എന്തായാലും അത് ഭയങ്കര ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടം തന്നെയാണ് ആ ആളിനെ നേരിടുക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും വേണം അത് ഫാമിലിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വി കെ നോട്ട് അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരെ സഹിക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫാമിലികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഈക്വായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക ടാക്ടിക്സ് തന്നെ വേണം അവരെ ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർത്തോണ്ട് പോണല്ലോ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഈഗോയിസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ
നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കാരിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടം നല്ല മന്ത്രിമാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താണ് അവര് അത് എന്ത് മികവാണ് അവര് കാണിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം ഒന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരവസ്ഥ രണ്ടാമത് കൺട്രോൾ എന്തിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താം എന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം എല്ലാം അതൊരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ചില അച്ഛന്മാരാണെങ്കിലും ചില ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിലും കുട്ടികളും ഭാര്യയും എന്റെ അധീനത്തിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് പറയാണ് എന്റെ അധീനത്തിലാണോ ഈ എല്ലാ പ്രജകളും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ഇവരെന്തായാലും പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കില്ല പ്രജ കുറച്ച് നാളൊക്കെ ആവോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നെ പ്രതികരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൺട്രോൾ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അധികാര ആവേശം പിന്നെ അമിത നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ പാരനോയ്യ പാരനോയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഭ്രമമാണ് അത് ചിലർക്ക് സ്വത്തിനോട് ഭ്രമം ചിലർക്ക് അധികാരത്തോട് ഭ്രമം ചിലർക്ക് പണത്തിനോട് ഭ്രമം ചിലർക്ക് സു സ്വർണത്തോട് ഭ്രമം ഇല്ലേ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ലേഡീസ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ഡ്രസ്സ് ഭ്രമമുള്ളവരുണ്ട് സ്വർണം ഭ്രമമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഏത് ആവശ്യം ഏത് അത്യാവശ്യം ഏത് ആഡംബരം എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു പക്വത നമുക്ക് മനസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈഗോ മൂലം ഈഗോ ആണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് ഈഗോ മേക്സ് യു ടു ആസ്ക് എനി തിങ് അതായത് ഏത് വഴിക്കും തിരിഞ്ഞോ എനിക്കത് നേടണം ഈഗോ സേസ് യു ചീറ്റ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ഐ വാങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഈഗോ പറയുന്നു നീ ഏത് വിധേനയും നീ ഇത് നേടിയേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈഗോ നമ്മളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നയിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈഗോ ഉള്ള ആൾക്ക് എത്ര കഴിവുള്ള കഴിവ് നല്ലതാണ് കോൺഫിഡൻസ് വരും ആ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കൂടിയാണ് ഈ കൂടുതൽ ഈഗോയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതും ഇവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കൂടി അവർ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്നൊരു ഭാവം വരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈഗോ ഉള്ള ആൾക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടായാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പുരോഗതി ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോ ഇത് വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഡിലോറിയൻ ഒരു കാർ കമ്പനിക്കാരൻ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ജി എം കമ്പനിയിൽ ജി എം മോട്ടോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇവരൊരു തോന്നലാണ് ഓ ഇവിടുത്തെ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നും ശരിയല്ല ഞാനൊരു പുതിയ കാർ കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ് ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റിൽ അവര് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ബട്ട് ദേ കുടി മാർക്കറ്റ് ആരും അത് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റ ഏജന്റ് പോലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം വളരെയധികം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈഗോയിസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാർ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഓണറാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ വർക്കിംഗ് സോ അതൊരു സിനേർജിയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ ആ സംഭവ വികാസം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയും ഈ എംപ്ലോയിസിനെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ട എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോപ്പായി മാറി അതൊരു തോൽവിയായി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനി ഈഗോയിസ്റ്റ് ഈ കണ്ടു നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് അധികാരാവശ്യം നിയന്ത്രണം ദൻ പാരനോയ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്രമമുണ്ട് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ക്രമമാണ് ഒന്നും ഇതില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് ഇതൊരു മാസ്കും കൂടിയാണ് ഏത് ഈ ഈഗോ ചിലർക്കുള്ളത് കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് കാണിച്ചു
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ അറിയാം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ആക്ച്വലി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്പൊ ഈ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സിന് ഒരു മാസ്ക് ആണ് പിന്നെ ജീവിതത്തിന് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളവര് അതായത് കുടുംബ തകർച്ച സംഭവിച്ചവര് ഞങ്ങളും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആൽക്കഹോളിക്സിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുകയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ചെയ്യും ഞങ്ങളും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളും വലിയ കുടുംബക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം ആ വീട്ടിൽ എന്നും വഴക്കാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അസഭ്യം പുലമ്പുമാണ് ക്വാറലാണ് അടി വിടിയാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർക്ക് കോളേജിൽ പോയാലും ജോലിക്ക് പോയാലും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ അവര് ഓ ഞങ്ങള് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവര് അപ്പൊ ഇൻസെക്യൂ പിന്നെയാണ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ഒരു കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ ആൾക്കാര് ഈഗോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം അവർക്ക് അതിനെ കാണിച്ചേ പറ്റും അവരും മറ്റു കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കും കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഈഗോ അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ് ഫോർ വീക്ക്നെസ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അതും കൂടിയാണ് പിന്നെ സെൽഫ് സെന്റേർഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് സെന്റേർഡ് അംബീഷൻ ഏതൊരു അംബീഷനാലും സെൽഫ് സെന്റേർഡ് മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുകയേ ഇല്ല അവരുടെ കഴിവുകൾ ഏകോപി കൊണ്ടുപോവുകയില്ല അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല ഇതാണ് ഈഗോയിസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് തേർഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് യു മാനേജ് യുവർ സെൽ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് യുവർ സെൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷോയിങ് ഈഗോ നിങ്ങൾ അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുത്ത് കാണിക്കുക റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ പ്രയോറിറ്റീസ് Prioritize the things. Angani anangil dhengil ku korechis sister. Then organize the things. If the dysfunction ilum disorganized to maagum bo, adhu failure ipo, orappa ito. Apo, oiru micro egoist. Oiru micro, yandha parayana, two ego ullo 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 responsibilities kooduthil edukka. Adhini organize iya. അതിന് വേണ്ട സെറ്റ് ദ ഗോൾസ് അതിന് വേണ്ടത് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്നാണ് അപ്പൊ ഈഗോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുത്ത് കാണിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അച്ചീവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈഗോ താനെ കുറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഈഗോ യു വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ എന്നാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിംഗ് എന്താ മനസ്സിലായി മോളിയാൻ്റെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ടെല്ലിംഗ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് എന്ന് തോന്നി അതായത് ഈഗോ ഇസ് എനിമിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നി ആ തോന്നിയോ ആ വാട്ട് ഇസ് ഈഗോ എന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈഗോ അതെ എങ്ങനെ ഈഗോ ഉള്ള ഒരു ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതെ ഇനി നമ്മളിൽ ഈഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ടൈം കൂടുതൽ എടുത്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയും രസകരമായിട്ടാണ് പറയണേ അത്ര രസകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു ഹിലോമിന എന്ന പേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ മീന ഹലോ യെസ് ഡിയർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അടുത്ത മകൻ റയൻ പഠിച്ചില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സില് ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സില് ഇത്ര ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സില് 
എന്നുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം അപ്പം ഇനി ഇത് വരുന്നതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കൂടുതലും അവരെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈഗോയിനെ അവര് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ കുറച്ച് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഈഗോയിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് സക്സസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി എന്നതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതില് ഞാൻ എന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ബിവെയർ ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ മീൻ ആണ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തോന്നി നമ്മള് ലൈഫിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈഗോയിനെ ബാലൻസ് ആക്കാന്നുള്ളതാണ് അത് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിലെ ഒരു ജനറൽ ജനറൽ ജോർജ് മാർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറലിന്റെ ലൈഫിലെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ പല പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള ജനറൽസിനെയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മ അവരെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കാരണം ബാക്കി പലരിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഓരോ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ലെവലിലും അടുത്ത അടുത്ത ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റസോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അല്ലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറമെ ഒന്ന് കാണിക്കാനോ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ചൊന്ന് ജാഡ കാണിക്കാനോ കേട്ട് നമ്മൾ പല ലെവല് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പലരും കാണണം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം ഇപ്പൊ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവര് പലപ്പോഴും കൂടെയുള്ള കുടുംബത്തിലോ കൂടെയുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്ക് ദൈത്രോ നല്ല കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം തരാന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്യൂമിനിറ്റി കൊണ്ട് അർഹതയുള്ള സമയത്തെ ആ ഒരു പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് പുള്ളി ആ അദ്ദേഹം റീറൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പല അവസരങ്ങളും കാണുന്നത് ചില ചില പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു ജനറലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൈഫ് ലോങ് എഫോർട്ട് എടുത്ത് അവരുടെ ആർമി സ്ഥലങ്ങളിൽ എഫോർട്ട് എടുക്കുകയും ട്രെയിനിങ് എടുക്കുകയും വിഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ആ ഒരു അവര ഒരു അവസരം വന്നു അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിനും ഡയറക്ട്ലി ആ മാർഷലിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പദവി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ആ പദവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു പദവി വേറൊരാൾ ആൾക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നേരം കുറച്ച് ഈഗോ അന്നേരം ഒന്നും എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പദവി കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ വേൾഡ് വാർ അവര് ചെയ്ത ആ ഒരു വാറ് വളരെ നന്നായിട്ട് വരികയും അദ്ദേഹം ആ ആ കിട്ടിയ പുതിയ ആ പദവി കൊടുത്ത ആള് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് ആ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുകയും അവർ ആ വാറിൽ വിജയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വേ വേറൊരു വ്യക്തി അവർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈഗോ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന എല്ലാം അടുത്ത പതിവിൽ നിന്നെല്ലാം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ലാർജ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുടുംബം ആസ് എ ഹോൾ നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലെ എപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മോനിമ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൽഫ് സെന്റേഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകാതെ വേറൊരാൾക്ക് ഇതിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തികൾക്കും അവസരങ്ങൾ കൊടുത്ത് പോകണം എന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ജനറലിന്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കണേ അപ്പോ അതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അവരുടെ വൈഫ് പറയുന്നതായിട്ട് ഇപ്പം എന്റെ ഒരു എന്റെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര മോഡസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഹംബിളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാരും വിചാരിക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ സെൽഫ് സെന്റേർഡും എന്താ പറയാ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മള് ഈഗോയ്ക്ക് പറയുന്ന ഇപ്പൊ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരാ ഹംബിൾനെസ്സും സെൻസിബിലിറ്റിയും ബാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആസ് എ ലാർജർ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അത് ബാലൻസ് ആയി പോവാണ് നമ്മള് ഏതൊരു വ
അവർ അലാസ്കയിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പല പല ട്രിപ്പുകൾക്കും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കിട്ടാത്തത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയപ്പോ അവർക്ക് നമ്മള് 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 ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ ഫുൾ യൂണിവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ വായിക്കൂല അപ്പൊ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഒരു നേച്ചറിൽ പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആസ് എ ഹോൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടി ആ ചിന്തകൾ കിട്ടി എന്നൊരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് നമ്മള് പല ഇതിലും വായിക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാരും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പലരും കിട്ടിയാണൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരും കൂടുതൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്റെ സെൽഫ് സെന്റേഡ് അല്ലാത്ത കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏഞ്ചൽ ഏഞ്ചല മർക്കൽ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവരുടെ കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ജൻ മാർഷൽ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ലാതെ അവര് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഏഞ്ചല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അവര് മെയിൻലി കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് ചെൽ പലരിലും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അവര് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി ഓരോന്ന് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയുടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവരൊരു സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ്സിന് പോവായിരുന്നു അപ്പോ അവര് സ്വിം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ പലകയുടെ അവിടെ പോയി അവിടെ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കും ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴത്തേനും അപ്പം സാധാരണ എല്ലാരും ബെല്ലടിച്ച ഉടനെ എടുത്തി ആടി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബെല്ലടിക്കുന്ന മുമ്പേ ചാടി ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റോങ് അറ്റംപ്റ്റ് വരാം പെട്ടെന്ന് ധൃതി കൂടി ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഇവര് അവരവിടെ നിൽക്കും ബെല്ലടിച്ച് അവസാനത്തെ ആ തീരുവ മുമ്പുള്ള ബെല്ലിന് മുമ്പാണ് ചിലപ്പം ചാടുക അപ്പം അവര് കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയത് റൈറ്റ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മള് നമ്മളെ പേടി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ വെപ്രാളം കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഫുള്ളി ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ട് എന്റെ അറിവോടും എന്റെ കോൺഫിഡൻസിനോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ വ്യക്തി രീതിയിൽ കാണും ആ ഏഞ്ചല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് അവര് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഓരോ നിലയിലും കയറുകയും അതുവരെ അവര് വേറൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഫഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് പയ്യ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരെയും അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും പിന്നെ അങ്ങനെ ചാൻസിൽ വരെ എത്തിയത് അപ്പൊ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവർ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പല ഇഷ്യൂസും അവര് വേറെ എല്ലാ ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു അവസ്ഥയും ഏതെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കള് അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ ഇവര് ആ ഒരു അതിനെ അവരൊരു അതെല്ലാം ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനെ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് എടുത്തു ചാടി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമോ നമ്മളിപ്പം ഡെയിലി ന്യൂസിൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരതിനെ ഒരു കൂളായിട്ട് എടുക്കുകയും അവരാ ഈഗോയും പെട്ടെന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓ ഇവരെന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരെന്റെ ഈ എന്റെ സ്റ്റേറ്റസിനെയോ എന്റെ എന്നെയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അവരുടെ ഈഗോനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അതാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓ ഇവരെന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴും മോസ്റ്റ്ലി അണ്ണോയിങ്ലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ഈഗോനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പം എനിക്ക്
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേനും അവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്ന വേറൊരു വ്യക്തി ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവര് എനിക്കെതിരെയാണ് പറയുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പം എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാം വേണം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രശംസ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സ്ലോലി നമ്മൾ ആ ഈഗോയിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോവുകയും കൂടുതൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലെ ആസ് എ ഹോൾ നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നാൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ കുറെ കൂടെ ഈസി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടും നല്ല സക്സസ് ആയിട്ടും അതായത് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് പോവാനും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പോവാൻ സാധിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയും സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററില് കാണുന്നത് ഫോർ വാട്ട് ഓഫൺ കംസ് നെക്സ്റ്റ് ഈഗോ ഇസ് എനിമി അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന കൂടുതലായിട്ടും തിരിച്ചടികൾ കിട്ടുന്ന നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും കുറച്ചൊന്ന് വേറെ ചിന്തിക്കുകയും കുറച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് യൂഷ്വലി കുറെ ഇഷ്യൂസ് വരിക നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ആരും പോക്കിയാൻ വരത്തില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടി കൂടെ പോയിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഒരു സൊസൈറ്റി നോം ഓർ റൂൾസ് പോയിട്ട് ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ലേഡീസ് ഇപ്പൊ ഓരോ പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവർ കുടുംബത്തെ നോക്കാറില്ല കുട്ടികളെ നോക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ പലരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുള്ളി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കർണാടകയിലൊക്കെ അവർ പോയി അവരുടെ എന്റർപ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് കാണുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ഓ ഇവർ പാവം അവര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന അത് വെച്ച് അവരെ തിരികെ കയറ്റാൻ നോക്കുന്ന തിരികെ കയറ്റി കൂടുതൽ സക്സസ് ആയ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിച്ചൊതുക്കാം അപ്പം അവരങ്ങനെ വലിയ ആളാവണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പൈസ കിട്ടണ്ട അവര് പക്ഷെ ഒരു നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഗുഡ് കോസിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നേ പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഓ പിന്നെ അവരങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും സക്സസ്സിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ സ്ലോലി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അടി കിട്ടിത്തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈഗോ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവസരത്തില് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇഷ്യൂസും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി കിട്ടി നമ്മുടെ ഈഗോനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് പോകുമ്പം ചെറുതായിട്ട് സക്സസ് വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരും നമ്മളെ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് പലരും നമ്മളെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് പതറി പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്ലോലി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പം സഹായത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പക്ഷെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു സക്സസ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും ഓ അവനോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വലുതായി പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും ഭാരം വെക്കുകയും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്ലോലി പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്
ഈ സെഷൻ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ശരിക്കും പറയണേ റീഡിങ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ബ്രോഡർ ആക്കും എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു മീന ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഷീബ മാം എല്ലാരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇത്തിരി ടഫായിട്ടാണ് ഇത് വായിച്ചെടുത്തത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫെയിലർ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തത് അതില് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് മേരിമാമൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ലൈഫില് ഈ ഫെയില ഉണ്ടാവുന്നത് ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈഗോയിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു 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 പരാജയവും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് പല രീതിയിൽ അതായത് സക്സസിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഫെയിലർ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉടനെയുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ കുറെ ലെങ്തി ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതിനകത്ത് എല്ലാം പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഗാദറിംഗ് ലഹാമിന്റെ എല്ലായിടത്തും എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അല്ല ഈ ബുക്കുകൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതില് ഗാദറിംഗ് ലഹാം അതായത് നമ്മള് ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മറ്റാരും ചിന്തിക്കാത്ത വഴിയിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കണം മറ്റാരും നടക്കാത്ത വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരാളെ പറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കാതറിംഗ് ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് അവരവരുടെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ടൈംസ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെ അത് കുറഞ്ഞപ്പം അവരത് അവര് തന്നെ അത് ബൈബാക്ക് ചെയ്തു ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആ അവരതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അവര് വാല്യൂ അതായത് സൊസൈറ്റി വാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒരു കുറയുമ്പം ഈ അതിന്റെ ഓണറായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം പറയും കാരണം ഗ്രഹം പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അത്രയും വാല്യൂ കുറവല്ല എന്റെ കമ്പനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കമ്പനിക്ക് നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരാ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അവര് തന്നെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അത് അതൊരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറഞ്ഞു കാണരുത് കുറച്ച് കാണരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നു യു ആർ ഓ ടു വിക്ടറി ഗോസ് ത്രൂ എ പ്ലേസ് കോൾഡ് ഫെയിലർ അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ എവിടെ വെച്ച് വേണേലും കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫെയിലർ അത് അതാരും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല എവിടെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലർ വരുമ്പം തന്നെ അങ്ങ് ഡിപ്രസ്ഡായി ആകെ പ്രശ്നമായി ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈഗോയാണ് എനിക്കങ്ങനെ വരേണ്ട ആരും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ വരേണ്ട ആളല്ലല്ലോ എന്ന് ഈഗോ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നീളങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് പോരാ എനിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഞാനും അത്ര വലിയ ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു പരാജയം സംഭവിക്കാവുന്നതിന് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പോകും അപ്പൊ ഈ നിമിഷം കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ അത് ഇതല്ല ഇത് ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ആ വഴി ചെയ്തപ്പോ അത് തെറ്റിപ്പോയി ആ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിനകത്തൊന്നും ശരി ഞാൻ അടുത്ത വഴി തിരക്ക് ചെയ്യുന്നു ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ ശരിയാണ് ഇവര് മുന്നെ പറഞ്ഞവരല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റു അത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ആളല്ലേ ഞാൻ വലിയ മിടുക്കനല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് വരുന്നത് പരാജയം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് എലൈവ് ടൈമോ ഡെഡ് ടൈമോ അതൊരു നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ലൈഫ് സ്പാനിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നേ ലൈഫ് ടൈം ആയിരിക്കും അല്ല ഡെഡ് ടൈം ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു ടൈം ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര എലൈഫ് ടൈമിന്റെ ക്വാണ്ടം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മള് ചിന്തി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോട്ടറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്റെ കട എല്ലാം വീട് ഞാൻ അങ്ങനെ
മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സോട് കൂടി തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അത് അതിനകത്ത് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ചില വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജാതി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കിടന്നിട്ട് കവിത എഴുതിയ ഒരാളെ പറ്റി അതൊക്കെ പറയും നമ്മളൊക്കെ കണ്ട നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ജീവിതം വിടാൻ പോലും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കവിത രചിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഏത് നിമിഷവും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ആ നിമിഷം പോലും അത് ഇരയിവാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് ഈഗോ മാറ്റി നോക്കിയാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എഫേർട്ട് ഈസ് ഇനഫ് അതിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യം അല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു ഫലം എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ കിട്ടിക്കോളും നമ്മള് എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എഫേർട്ട് ഉണ്ടാകുക എപ്പോഴും എഫേർട്ടില് അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പ ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത അപ്പൊ അതിനെ റിസൾട്ട് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരാൾ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഉപകാരം ചെയ്യില്ല യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത ഞാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു അയാൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയും പറഞ്ഞോട് കടന്നിട്ട് കണക്ക് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു അത് വിട്ടു നമ്മൾ ആ ഉപകാരം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കൊരു സഹായം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ മൂന്നാല് പേരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അതിന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എഫേർട്ട് ഈസ് ഇനഫ് അത് മതി ബാക്കി അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയുക പിന്നെയുള്ളതാണ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇട്ട കറക്കിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ കുറെ തവണ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയില്ല അവസാനം ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൊടുത്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് ഐഡിയ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് തെറ്റല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നു ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മൊമെന്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും പെട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എല്ലാത്തിന് നിന്ന് പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം നീ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ നിമിഷം അതായത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും റോക്ക് ബോട്ടം പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിടിച്ചു കയറണം മേളിലോട്ട് അത് തിരിച്ചറിയണം ഇതെന്റെ റോക്ക് ബോട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞതോ ഒന്നും ഒരു റിയാലിറ്റി അല്ല സത്യം മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു റിയാലിറ്റി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം പല ആളുകളും ആ റിയാലിറ്റിയെ ബോധ്യപ്പെടില്ല അവിടെയും വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവിടെ എന്റെ സാ നമ്മുടെ ഈഗോയിൽ മുഖ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പെട്ടു പോകും അവര് അതേപോലെ ആ റിയാലിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് അവിടുന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റുക കാരണം അത് ഞാൻ പെട്ടു ശരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കോട്ടത്തിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാഠം പഠിച്ച് മുന്നേറുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം സ്വയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈഗോ മാറ്റി നിർത്തണം ഇത് ആ ഈഗോ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു പുകമറ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏ ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ഞാൻ അത് തെറ്റായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അതില് അതാണ് ആ ഫൈറ്റ് ക്ലബ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കേറ്റാൻ വേണ്ടി കുറെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മനസ്സിൽ കേറ്റിയത് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അന്നാണ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ തോന്നിയതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആരുമൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിത് കോറിലേറ്റ്
ഈ ബുക്ക് എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വായിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ പല പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബുക്ക് ക്ലബ്ബിലല്ല ഇത് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുത്തന്നത് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം വായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയേനെ പക്ഷെ ഇത് വായിച്ചെടുക്കണോലോ ഇത് പറയണോലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞേക്കണം എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും വായിക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടേ മനസ്സിലായുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്റെ ഈഗോ അങ്ങോട്ട് കില്ലായി കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയ വായിക്കാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്ന് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഈഗോ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ മുഴുവനും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പം അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അവരെന്താണ് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ബുക്കിനേക്കാളും രക്ഷ ഗൂഗിൾ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി പോലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഫെയിലിയറിനെ പറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് പറയണേ അപ്പൊ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ പോലെയാണെന്നാ പറയണേ ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫെയിലിയറിനെ നമ്മള് എങ്ങനെ കാണുന്നു പ്രചോദന എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് പ്ലസ് റെസ്പോൺസ് ഇക്വൽ ഔട്ട്കം ആണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് കാരണം ഈ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ആ ഫെയിലിയറിനെ മാറി നിന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനെന്ത് വേണം ആ ഫെയിലിയറിനെ നോക്കി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ ഈഗോ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഫെയിലിയറിനെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫെയിലിയർ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ വിധിച്ച് അവിടെ വെക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈഗോ ആണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്കിന്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണ ഒരു ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് അത് അതിന് എന്തിനാണോ അത് നമ്മുടെ മറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒരു അത് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഹി വാസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹി സീഗോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വേറൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഗോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് ആ കമ്പനി അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ കമ്പനി ആപ്പിൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ആപ്പിളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി അവിടെ വിജയിച്ചെടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹി കിൽസ് ദ ഈഗോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ ഓൺ സ്കോർ സ്കോർ കാർഡ് അതൊരു വലിയൊരു ആശയമാണ് കേട്ടോ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ വി കനോട്ട് സീ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് അൻ ഇഷ്യൂ രണ്ട് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈഗോ ഉള്ള ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ വട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഏ വട്ട് ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് കാണില്ല കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന അർത്ഥം ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇവരുടെ കുഴപ്പം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇവരുടെയും കുഴപ്പമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കും അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അല്ലാത്തതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയണേ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണേ കേട്ടോ ഒരു വില്ലനാണെന്നൊക്
പിന്നെ ഇദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലവിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മളുടെ കൗൺസിലിംഗ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാം കപ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാം പലരുടെ കാര്യത്തിലും ആ ഈഗോ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവിടെ ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഈഗോ കിൽസ് ലവ് അതിനാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ലവ് കൂടി മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അതൊരു വലിയ ഇൻസൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് മറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ് ആ സെയിം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈഗോ മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വീഴ്ചകളെ പറ്റിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഈഗോ എത്ര എത്ര ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് ആ ഈഗോ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതാ ഒന്ന് ആ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലവ് ആൻഡ് ഈഗോ വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓർത്തൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാനിത് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റിപ്ലൈ എനിക്ക് വന്നു ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഈഗോ എല്ലാം കില്ല് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ കോയിനെ മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും നേരെ ചൊവ്വ ആവൂല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് അതൊരു അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻസൈറ്റ് ആണത് ഈ കോ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ലവ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒരു മെറ്റഫറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ പൊടിയൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് നമ്മള് ദിവസത്തിൽ കാലത്ത് തുടച്ചാൽ പിന്നെയും വൈകുന്നേരം അവിടെ പൊടി വരും അല്ലേ ഏഹ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തും തുടയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈഗോ എന്നാ പറയുന്നത് ഈഗോ ഈഗോ ഉള്ള ഒരാള് ഇപ്പൊ എന്നോട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഈഗോ മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് അത് അവളൊരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം അവൾക്ക് വേറൊരു സംഭവം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈഗോ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് കളയണമെന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈഗോ മുളയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളത് നുള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈഗോ ആൻഡ് ലവ് ആൻഡ് ഈഗോ വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വീപ്പ് ദ ഈഗോ എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇത് കൺക്ലൂഷൻ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സമ്മറി മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആലിസ് മാഡം പറഞ്ഞൊരു വാചകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് റാൻ ഹോൾഡെ എന്റെ ഈ ബ്രീഫിംഗ് കേൾക്കുകയാണ് ഇഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് മാഡം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയാമുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാർഗിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ഇതിനെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും വായിക്കില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ഇതിനകത്ത് പിടിയിട്ടില്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര എഫേർട്ടാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഇതിൽ വായിച്ച എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇനി അടുത്തൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ബുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതെ നമ്മള് ഉറക്കം ശരിയാക്കി നമ്മുടെ ഈഗോനെ ശരിയാക്കി അടുത്ത മാസം അതായത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോപ്പ് ഫൈവ് റിഗ്രറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൈങ് ആണ് ബ്രോണി ബേറിന്റെ ഇത് ആലിസ് നേടത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആലിസ് മാഡം എടുത്തൊരു ബുക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈവ് റിഗ്രറ്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ റിഗ്രറ്റ് ഇല്ലാതെ മരിക്ക
ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സജഷനും കൂടി പറയാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്കും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു എന്താ പ്രിന്റിംഗ് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വളരെ മിനിമം പൈസയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് തരും ഞാൻ എനിക്ക് വാങ്ങി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ബുക്കുകൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുത്തിക്കാനാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നോ അല്ലാന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി റേറ്റ് നമ്മുടെ ഫുൾ ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സ്പൈറൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം